Meu nome é Anderson Dick, para quem não me conhece. Meu nome é Anderson Dick. Meu nome é Anderson Dick. Meu nome é Anderson Dick. Bom dia a todos. Bem-vindos, 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 bem-vindos a mais um episódio das sagas, das histórias que eu tô compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou Anderson Dick, eu sou brasileiro, eu sou fundador da Feltec, mas aqui eu tô para falar de carros, de projetos, de paixões. Então, pega aí a pipoca, café da manhã, um churrasquinho, prepara o chimarrão. Bota na TV. Muito obrigado. Assiste aí. Olha que loucura esse, essa loja aqui, ó. Ó, a Ferrari aqui, ó. Essa não é. 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 Não. Calma aí, eu vou. 2316, cara. Esse aqui não dá pra acreditar, né, Luiz? Se o cara não filmasse, não dá pra, não dá pra acreditar. Eu posso contar, viu? Nós vamos resgatar um carro aqui, ó. Será que anda? Olha, se empurrar, anda. O que, que nós vamos aprontar com isso aqui, Luiz? O que, que tu acha? Será que funciona a Ferrari? Olha aí, ó. O que, que a gente está querendo fazer? Vamos ver qual transformação que vai ter esse carro aí no, nos próximos dias. Olha o que é que já está embaixo do carro aqui, ó. Aí, botando galera. a mão na massa. Ó. O Marcelo e o Yuri são, como eu falei, são dois grandes amigos e... Antes de comprar esse carro, eu primeiro eu disse para ele, cara, eu só vou comprar esse negócio se eu puder contar com a ajuda de vocês. E olha o que, que os caras fizeram. Já está o motor fora. Barulho é esse? Se f***! <risos> Daqui a algumas semanas, aguardem que a gente vai enfiar os turbos aqui, tá? Tem que parar de arrumar essas confusão. Felipe aí, ó. A gente tá deixando zero os couro, ó. Já temos o famoso câmbio manual, ó. Vamos olhar a primeira aqui, ó. Primeira manobrada, hein? Funcionou a embreagem, funcionou o câmbio, vamos, vamos ver agora. Tô, tô pelos Estados Unidos, precisa de ajuda aí, eu disse, opa, preciso sim. E aí vem me visitar Venha. aqui, ó. Venha, e já ficou trancado. Tá ajudando? Yeah. Obrigado por estar tá me liberando no final de semana aí pra, pra mexer na Ferrari. Ó! Oh. <risos> Uhul! Pegou o negócio, viu? <risos> Olha o que, que tá no chão aqui, ó. Ferrari F355 Fueltec Turbo. Chegando na empresa. O que esses caras estão fazendo aqui, meu? Vocês estão devagar, hein, meu? Não, vai, vai, essa moleza vai acabar. Olha o que, que tem no chão aqui, ó. O que, que chegou de pecinha, ó. E agora, será que esse negócio desse tamanho vai entrar onde é que a gente queria? Segundo dia, só botou a turbina no lugar, só fez as Westgate, fez o coletor de escape. Estão tirando o cárter agora. Termina direto no intercooler. Aí, assim é bonito de ver. Depois eu vou botar uma ponteira pra baixo e assim, ó. Chegando aqui domingo de manhã, ó. Marcelo tá se divertindo com o soldado titânio aqui, ó. Vou colocar o óleo. Será que é hora de bater arranque nesse negócio? Cara, que emoção. Funcionou. Cheguei a tremer na base aqui, ó. Funcionando. <risos> Vamos dar uma volta? <risos> Tava todo mundo perguntando: trocou ou não trocou a capota? Primeiro tem que prender a capota aqui, ó. Remove todo, ó. O mais legal disso aqui é o seguinte: que o cara vem, vem colocar aqui na, na empresa mesmo, sabe? Eu gosto muito disso. Ah, isso aqui é aquela capa que vai em cima do. Do, do motor ali no meio do V, ó. Ela tá aqui com uma. Olha que bacana. Ela é uma placa de fibra de carbono bem levezinha, ó. A gente simplesmente fez um 355FT, ó. Com a mesma fonte, ó. Em vez de F1, ele é um FT de Fueltech. Agora tá polido. Que coisa linda. A gente tirou o turbo, ó. Pra pintar a carcaça dela, ó. A gente pintou ela de preto, aquele preto fosco, ó. E olha que tem de gente em volta aqui, ó. Sem dúvida é um dos carros mais chamando atenção no evento. Eu quero ver o que o pessoal vai gostar mais, se é o C8 ou se é a Ferrari. Por enquanto tá pau a pau, assim. Tem mais gente chegando até no C8 pra olhar do que na Ferrari. Cara, foi um sucesso o show, assim, ó. Impressionante a quantidade de gente que veio, ficou feliz, olhou o carro. Não teve nenhuma crítica, pelo menos ninguém falou pra mim, eu não escutei ninguém falando nada, assim, ó, foi 100%, 100% bem recebido o carro. Vamos lá, dirige aí. Vamos 
seguinte, ó, vocês não vão acreditar na sorte que a gente tá. A melhor parte do evento de ontem não foi o evento em si expor, foi um cara que nos a, que foi apresentado pra gente, que eu tava querendo conhecer esse cara fazia anos. Sim, já tinha ouvido falar do cara, sabia de umas histórias, mas não conhecia o cara, Sim, né? E aí o cara começou a falar dos carros que ele tinha e eu disse, cara, a gente precisa achar uma Mercedes 190 E Cosworth pra comprar, por acaso tu não tem nenhuma. E ele disse assim, eu tenho, vem, vem falar comigo na segunda-feira. Hoje é segunda. Adivinha o que a gente tá fazendo? <risos> Olha aqui. Mas eles fizeram o Evo 2 Packaging. Ah, was done in Japan. Olha o que, que chegou aqui, ó. Vocês não vão acreditar. Estamos com sorte ou não? Botou o carro no elevador, ó. E vamos fazer uma análise de tudo. E a primeira coisa que a gente viu, né, foi que quando oh, bateu o ranking. Tá estranho, né? Ih, tá solto. Tá solto as velas. Essa aqui tá solta. Ah, ah. Uh -uh. É, temos um cilindro a menos aqui agora. E aí, Luiz? Vai e... dar certo ou não? 100% certo. Vamos ver como é que vai ser. Primeira vez que acelera assim, começa a dar um cheiro de, de queimado, assim, do tipo escapamento, que o cara fica sempre na dúvida. É cheiro de cavalo, cara. É. Cheiro de cavalo. Agora que tá gerando cavalo, é fede. Né? Eu nunca andei nesse negócio. Nossa, sacanagem. Aqui do lado, só pra quem não reconhece, é um, não é uma miniatura do Corvette, é o Corvette de verdade, tá? E essa voltinha foi brinde, tá? Pra vocês aí. E aí, o que, que tu achou do, do carro aí, primeira impressão? Muito legal, tá bem, bem bom estado mesmo, tá? Cheirinho inesquecível, 290. Então, tem um batidinho de tucho na frente aqui ainda. Tem algum barulhinho na frente aqui assim. Tá de óleo na mão aqui, ó. É o óleo, 10 anos de óleo aí, tá pretinho, né? Uhum. Toda essa idade aí não é dos piores de cor, ó. É, vai ver eles trocaram o óleo antes, né? É. Óleo novo. Subiu já. Aquele barulho forte diminuiu, mas ele tem ainda um. Primeira voltinha com sucesso. Ele cheiro de. Cheiro de quando dá pau. Cheiro de quando dá pau, cheiro de lixo. <risos> Hoje eu trouxe meu outro ajudante aqui, ó. Não é o Felipe, é aquele ali, ó. Esse é o regulador de pressão de óleo da, do, da bomba de óleo, ó. E aí vocês estão curiosos para saber o que está acontecendo na, na Mercedes? Olha aqui, ó. Cara, toda a parte da injeção mecânica tá fora. O Felipe começou a desmontar já o carro. Pra gente primeiro botar a FuelTech e botar a injeção eletrônica. Vocês querem ouvir barulho? E aí, Luiz, vamos acelerar esse dinamômetro? Acontece quando deu algum backfire na hora que tirou o dedo. Vou me investigar agora ali, mas é, é, a é por isso que serve o dinamômetro, para poder descobrir essas coisas aí. Algumas notícias aí que eu não sei se vão ser ruins ou boas. O projeto não vai sair com essa Evo aqui, com essa Mercedes aqui, mas a gente está procurando para comprar uma certa para o projeto e ela vai ser minha e aí sim a gente vai conseguir fazer um projeto bacana. Olha o que, que aconteceu. Como a gente estava procurando para comprar um câmbio manual para esse carro aqui, eu acabei descobrindo um brasileiro em Maryland que tinha um amigo que tinha uma, uma Mercedes Cosworth 2.3 16 válvulas com um o motor trancado, que tinha um câmbio manual. E aí primeiro eu tentei comprar o câmbio manual, o cara não queria vender, não queria vender, não queria vender. O que, que tem ali, Marcelo? Olha quem reconhece aí, ó. o famoso Mercedes Cosworth 
16 válvulas, ó. E o câmbio manual, hein? Tá aqui o câmbio manual. Então a gente vai começar a desmontar ele. Já tiramos o câmbio. Saiu tudo bem, Marcelo? Aham. Uh -huh. Cara, olha essa craca aqui no escape, né? O que, que será que faz aqui? Que, que merda é essa? <risos> olha aqui. Ferramenta de precisão. Já tá na Proline esse motor. A Proline vai fazer realmente ele com biela, pistão forjado. Essa é a turbina que a gente comprou para botar na Mercedes. Sempre tive vontade de ter um kit de freio da Brembo, assim, ó. Esse aqui é um kit feito. Esse é o original, dianteiro do carro. E esse é o novo, ó. Essa é a pinça original, ó. E aqui a, a nova, ó. Pra você ter uma ideia, ó, o disco da Ferrari, ó, em comparação com a Corvette. Que o tamanho do disco da Corvette é original, ó. Mas olha como é que falta aqui, ó. Dá quatro dedos que sobra. Hoje eu mostrei um pouco do, do projeto da Mercedes, como ele tá andando, como é que a gente vai achar esse carro. E a gente já tem agora o motor, já tem o turbo, já tem um monte de peças pro carro. E eu vou te falar o seguinte, um dos projetos que eu tô mais empolgado é a C8 aqui, que a gente tá enlouquecido esperando... A, o chegar a embreagem, já teve uma, a, uma, uma Corvette dessas que andou com, com a primeira versão dessa embreagem, que é a Emilia Hartford E eu acho que a gente vai conseguir tirar mais de mil cavalos na roda com esse carro aqui A gente está indo de novo, onde é que foram os carros abandonados, para mostrar o carro, como ficou o carro três meses depois, para o Rosé E chegamos aqui, ó, aonde a Ferrari saiu, de onde é que ela foi resgatada Hello! Hey! Say hi! hi, hi. Olá hi. Brasil! Hi! See the brakes? Olha aqui, eu falei pro José que eu. Eu queria comprar uma 190 ele disse que tem uma. Ah. Uh, yeah. For what? Okay, so I have the engine and transmission. Exactly. How much you you want for that? I'll throw it for the project. Ah, uh, yeah? I'll give it to you. Give Seriously? It to you no way, man. Yes, absolutely. <laughs> Seriously? Absolutely, yes. That's awesome, man. I'll give it for the project. Perguntei pro José quanto é que ele queria pelo carro, ele disse que vai dar o carro pelo projeto porque ele gostou de acompanhar. Absolutely, <risos> é, é yes. Então, yeah. parece que a gente tem uma Mercedes agora, olha aqui. O objetivo era vir aqui, conversar com o José, mostrar para ele a Ferrari. Fiquei muito feliz de atingir esse objetivo e hoje ter chego aqui e ter mostrado o carro pro José é o prazer de dar uma missão, digamos, cumprida assim, ó, recuperamos esse carro. E, e a grande surpresa de tudo foi o seguinte, ele ter oferecido de graça aquela, aquela Mercedes ali, porque ele viu a paixão que a gente tem para fazer isso, né? As coisas estão se encaminhando. Muito obrigado a todos. Deixa eu mostrar para vocês o que, que é, onde é que está instalado o etiquete eletrônico. Então, essa aqui é o etiquete eletrônico. Aqui a gente botou uma proteção térmica só para o chicote dela, que fica meio perto do escapamento, mas ela está ligada ali no escapamento e ela descarrega para esse lado daqui, ó. Essa é de um lado do motor e essa... É a outra Westgate do outro lado do motor, ó. Então aqui, ó, se vocês forem olhar, ó, essa aqui é uma Westgate de 60mm. Existem dois tamanhos, é de 60mm, né, que é a, a, Westgate, a, a válvula aqui é de 60mm, e tem a Westgate de 45mm. Tá, vamos lá, Luiz. Vamos lá. Hora de passar a Ferrari. Preparados? de novo. Vamos fazer mais umas mudancinhas aqui, o controle já tá, olha, fenomenal assim ó, tá impressionante. Eu, eu vou falar um negócio, eu acho que é, a Westgate eletrônica vai ser uma das maiores revoluções de carro turbo da história, assim. Passamos agora do 700. 
Sou barato, 700. Não, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, não, deixa eu ver, deixa eu ver. Olha ali, caramba, 777. Ganhou do Corvette agora, viu? Das... Ah, é? Agora a gente tem um problema. Ah, pior, né? Corvette tomou pau, Corvette tomou pau, eu vai ter que, vai ter que se virar, Corvette, vai ter que resolver. Vocês que não acompanharam esse projeto, vocês vão acompanhar agora. Vamos ver se a Corvette vai conseguir buscar a potência da Ferrari aí. 6 e 14 os caras me chegam aqui, ó. Quem é que veio pro churrasco? Todo Mas... mundo resolveu pra rua. Mas chegamos, né? Chegamos, o importante é isso. Cara, faz tanto tempo que eu nem olho isso aqui. Vou te falar, eu só ando, andei 8 mil quilômetros. Não, 7 mil quilômetros desde que vocês montaram isso aqui. Que o cara bobear já, já fizeram um monte de coisa e nem peguei aqui, ó. Meu papel é só filmar, eu só fico dando palpite e, e filmando aqui, né? Tá muito sujo aí, não? Aqui dentro, Pedrinha, Pedrinha. Não, tem um chicote que não é pra ocupar só o alicate aqui, ó. É, não, não, esse aí não. Ah, esse não? Esse não. Mas é doido pra passar nesses alicates aí. Esse aqui é o Corvette 2020, o C8, né? Que ele chama, é a oitava geração da Corvette. Que foi o primeiro que eles fizeram com o motor traseiro, né? E não só isso, eles mudaram um monte de coisa. Uma das, razo... Uma das coisas que mudou drasticamente foi que não tinha muito espaço para botar o câmbio automático aqui atrás, nem o manual. E eles tiveram que desenvolver um câmbio muito específico para esse carro, que é um dual clutch, um dupla embreagem. E até então ninguém conseguiu andar com esse carro com potência porque a embreagem patina. A Dotson, que é uma empresa da Nova Zelândia, foi a primeira a fazer o kit de embreagem, que é justamente o kit que a gente está recebe... recebendo agora para botar no carro aqui. Então, até então, sem essas embreagens, ninguém estava conseguindo. Agora é a parte delicada do negócio, ó. Soltou todo o agregado, o motor, ó. E o motor tá nessa mesa, ó. Tá vendo, ó? Solta o agregadão inteiro aqui, ó. Pra baixar o conjunto inteiro. Vocês prometeram que iam dar em menos de três horas pra baixar o motor, né? Olha aí quem tá aparecendo. 3 horas e 20, tá, vamos dar um desconto, porque não chegou botando a mão, né? Três horas, o motor fora. E olha quem já tá fora, ó. Cheguei aqui, os caras já tinham tirado o câmbio, ó. Aí, ó. Olha a famosa embreagem. Obrigado, Emília, aí, ó, pelas dicas. A embreagem veio da Nova Zelândia e, na verdade, o representante dela é a 30 minutos daqui. Então, ficou bem fácil até. Aquela saída na sinaleira que o cara tem que dar uma espetadinha, não? <risos> Cheguei aqui na, na Cício. Vamos fazer a montagem da, da embreagem. Let's go. Excited, super excited. <risos> Ready? Vamos ver agora. Agora eu vou botar, vamos botar a embreagem na, na Ferrari e vamos, vamos voltar pro shopping, vamos tentar montar esse carro de noite. <risos> a embreagem entregue já. Pronto? Demorei ou não? Não. Não? Demorei mais pra, trazer, pra ir levar a embreagem e trazer do que eles pra tirar o motor, né? E o motor já tá no lugar. Caramba! Quatro para... Posso caminhar aqui embaixo ou não vai cair esse negócio? Não, sabe, qualquer coisa grita, pula. Vamos lá. Pega e apaga. Ainda não tá cumprida mais. Ainda não tá cumprida. Mas, fun... cara... cara... Mas tipo assim, ó, funcionou em oito cilindros. Cara, vai dar pra dar uma voltinha na rua hoje, hein? Vamos lá, vamos funcionar. Pronto pra primeira partida. Vamos ver como é que ele vai. Já pegou bem melhor. Só que uma coisa que eu tô. Uma coisa que eu vou precisar fazer agora é o aprendizado da transmissão. Primeira coisa tem que parar o motor, ó. Ó, agora ele já fez um procedimento. Agora tem que ligar o motor. Continuar. Transmissão. Tchau, tchau, tchau. Vamos ver. Start engine. 
falhou por alguma coisa aqui, ó. Agora eu vou ficar, vou passar rápido aqui esse teste porque vocês não querem ficar esperando esses 10 eternos minutos aqui com o carro acelerando sozinho, né? Então, vamos deixar isso aqui. Ih, olha aqui, deu um problema aqui, ó. Acho que nós vamos ter que dar uma volta pra ver se tá funcionando. Não tá querendo aprender. Ah, nossa, cara, é duzida. <risos> Eu acho que vai ter que tentar ensinar ela. Mas é bom dar essa volta aqui. É, não, normal, andar normalmente, né? Porque... Vamos passar todas as marchas, ó. Quarta. Ele tá com alerta ali de alguma coisa que deu, deu errado. Tá bem estranho mesmo, mas... <risos> Vamos sorrir pra não chorar. Tô sempre andar com o carro. E não engata as marchas par, as ímpar, desculpe. E só vai segunda, quarta. Quando tenta botar a segunda, o negócio não funciona. Quando tenta botar a primeira e terceira, ele não entra, não funciona, não troca. E, e aí eu tava falando com o pessoal que fez a. que vende embreagem, que dá suporte. E o cara me disse assim, ó, tomara que eu não tenha montado alguma coisa errada na embreagem. Tá indo mais longe esse teste. Tá indo mais longe. Ó. Ah. Mesmo ele. Não temos notícias boas. Tudo que a gente fez de tentar reprogramar o, a, ou de fazer a embreagem aprender não deu certo. Então vamos começar a missão? Vamos lá buscar a Mercedes. O mais legal é ver a cara do mano assim, já olhando pra ver alguma encrenca pra comprar ainda. Né? Só tem coisa rara ali. É bom pra caramba, né? Olha quem tá esperando aqui, ó. Tá ali, ó. Até tomou um banho, ó. Fazia uns 10 anos que eu não tomava um banho. Cara de quem ganhou uma encrenca. Ai, ai. Essa vai ficar pra história. Ó, ela me trouxe agora aqui, ó. O documento do carro em branco, tudo bonitinho, ó. Tá? Ah, bonitinho, ó. Mercedes-Benz 86, quatro portas. Tem certeza? Peraí. Aí! Então, mais sorte do que juízo até agora. <risos> Meus cálculos da rampa minha aqui deu certo. A Mercedes tá carregada. Mano. Muito bom, show de bola, parabéns, obrigado Chegamos E olha quem tá aqui, ó Olha aí, ó, quem chegou Tá aí, ó, a Mersa Tem um trabalho, né? Não, isso é barbada, é só pintar É, ela é lacrada, só foi pint... mal pintada Ah, é, tá descascando, mas é lacrada assim, parece? Parece sim, cara, parece que não levou batido assim, não E o que vocês acharam da Mercedes? Pular pra cima aqui agora, eu vou começar a soltar tudo enquanto o Yuri bota no elevador já e vai fazendo as funções por baixo, eu vou desvencilhando por cima Chegamos aqui na Cício agora, vocês tinham visto a oficina, né? Tá aqui a embreagem Vamos ver agora o que que, o que, que tem, se tem alguma coisa de errado nela, que, se realmente tem alguma coisa Aparentemente a embreagem estava tudo certinho, não tinha nenhum sinal de desgaste. Realmente aqueles dois espaçadorzinhos que eles tinham colocado a mais, que era a questão dessa. E até uma coisa interessante, né? O fabricante não falou no manual que era para adicionar e o, e o que instalou disse que não dizia para não adicionar. Então o que é que tá certo nessa história? Tá montando, ó, 3 e 10, 3 e 10 da tarde. Na verdade o que nos deu uma surpresa foi porque o cara da, da embreagem tinha prometido que ele ia vir aqui montar. E... E aí a gente teve que, na verdade, e aí ele tava ocupado, tinha um monte de corrida lá, ele pediu pra gente levar a embreagem, você acabou atrasando uma hora e pouco no, no serviço, né? Mas ainda, ainda vai dar tempo, vamos ver se a gente faz em um dia isso. Vamos ligar já ou não? Só por ti? Só por ti. Vamos lá então. Vamos embora. Calibrar a, a, a embreagem? Ou calibra ou calibra. Ou calibra ou calibra. Não tem outra. Ah, é o seguinte: se não calibrar, nós não sei o que a gente vai fazer. Vai calibrar, tenho certeza. Tirar o motor, botar o motor é quantas horas? Três, três, duas, três horas. Ó. Sangrar, umas cinco horas. Demorou, mas, mas funcionou. Sangrou agora. Ó. Ah, passou daquele. Passou daquele que dava o erro. Ah, 
Aê! <risos> deu, deu certo. Deu certo. Ah, ah. Vamos, vamos dar uma volta então? É estranho. Tipo, não foi assim 100% são, sabe? E aí? Pior é que não funciona. Hã? Não funciona. Não funcionou? Não, a tua cara não é essa. Será é que eu tô te filmando? É verdade mesmo. <risos> Não, pior que é verdade. Mas, mas o resumo é o seguinte: tá trocando de marcha, tá andando normal. Dá pra andar normal de novo. Dá pra. Mesmo. Vou pra casa com o carro agora da noite. E os dois estão liberados aqui. Pra... <risos> não, mas ele, eu, a mais legal assim, eu tinha que ter filmado quando eu falei pra eles bem sério assim: pois é, então, de repente vamos puxar o câmbio de volta e vamos, <risos> vamos, vamos montar a embreagem original de volta que tá ali. Pelo menos aquela ali tava funcionando. Bom dia, vocês viram bem como é que foi trocar de novo a embreagem e tudo, né? E antes de botar no dinamômetro, eu queria andar com esse carro na rua, eu tinha que ter certeza que estava tudo funcionando, vim com ele para casa, andei, andei tudo com a pressão normal, baixa, né? Que era o 02 bar, os três PSI que eu sempre andava. Eu quero ver se ele está passando as marchas bem direitinho. Né? Tá, tá passando. <risos> Chegamos. Vamos agora amarrar o Corvette no Dinamo. Vamos dar uma passada. Vamos ver se vem agora 1,3 kg, 1,4 kg por aí. Estável, né? Sem essas loucuras de 2 kg. Sit in. Ah. <risos> Aí, ó. 1.075 na roda, ó. Olha aqui, ó. Caramba. Agora a Corvette se redimiu da Ferrari, vocês viram? <risos> ah, cara, como eu, como eu quis chegar nesse momento. 1.075 na roda. A Corvette C8, mais potente do mundo. Mais potência que a Emília, mais potência que os outros agora. E a gente sabe o caminho. Cara, que, que coisa legal. Tô com o mapa de zero, de três PSI igual, né? Que é 02 bar. Vamos, vamos dar uma andada primeiro assim. Só para ver se tá tudo trocando mais certinho. <risos> e olha aqui, ó. O que é que tá carregando agora, ó? Limpinho. Vamos pro recorde ou não? A gente tá indo pra, pra Virgínia. O... Nós estamos levando o trailer pra essa corrida, chama Outlaw Street Reunion. O Luiz vai estar tá correndo lá também. O carro tá indo agora com o trailer e eu vou pegar o avião daqui a pouco pra ir pra lá. Quando tiver o carro já tudo lá. Cheguei, ó. Stand da Feltec aqui. E olha quem tá ali, ó. Prontinho. Para acelerar. Aqui no quarto do hotel, ó. E o computador mexendo no, no mapa e olhando o log da, da Feltec. Tem um mapa bem prontinho aqui. Vou levar o mapa, botar no carro e vamos, vamos começar a testar hoje aí. Vocês vão acompanhar. Chegamos aqui na pista. Agora de manhã e vamos dar uma olhada. Achamos um rachado aqui assim, ó. Vou botar uma fita tape agora ali. Tá trincada a admissão ali. Gorila tape. Vamos ver se aí ajuda, mas tem uns desafios aí, vamos ver. Eu acho que foi bom. Uh! 
Uhul. <risos> Cara, eu acho que foi bom. Eu acho que foi bom. Foi direitinho, passou as marchas. <risos> Agora sim dá pra botar pressão. Car... Que ia fuder, que ia fuder, que ia fuder. Cara, que ia fuder, meu. Que ia que fuder. Vem aqui, ó. 9,9! Sabia? 9 segundos! Que ia fuder! Que ia fuder! 9,9! Agora não é mais carrinho de rua, né? Eu fiz 10 e 2 no Brasil com Mazda e com Calibra e agora 9,9 aqui. É o V8. Então o Anderson rolls up to the starting line, we'll make one final attempt to go after the world record in his C8 control. O que eu tava querendo era bater o recorde dos 9,41, mas não consegui. A saga agora do Opala nos Estados Unidos. Vamos baixar que a gente vai começar a saga. Ah. E agora deixa eu apresentar para vocês quem são os dois principais responsáveis por essa saga do Opala nos Estados Unidos. Aqui ó, é o Daniel e o Daniel. <risos> Esse é o cara que é o dono desse Opala e onde um é que a gente resolveu fazer o, o projeto do Opala nos Estados Unidos. Ah, é aí. Pediu do Brasil pelas ruas de São Paulo aqui, fez uma, uma volta icônica aqui, foi, foi muito bacana, vocês acompanharam hoje. Vocês viram que a Ferrari estava meio sumida nesses últimos meses, nesses últimos vídeos. Não é porque eu não estava dando atenção para ela, mas é porque tinha uma coisa nela, um problema nela que eu não estava seguro que a gente tinha resolvido. E a gente pensou, cara, tem alguma coisa estranha nesse carro e essa pressão de óleo está errada. Então tem, temos que descobrir isso aí. E aí falamos essa semana aqui, Fernandinho. E aí galera, beleza? <risos> Falamos essa semana aqui, cara, vamos tirar o cárter fora, que a gente tava fazendo uns outros negócios aqui, vamos, vamos olhar as bronzinas, pelo menos, porque se essa, se essa merda jogar a biela pra fora vai ser mais cara a brincadeira, né? Uma das oito biela tinha um parafuso diferente à cabeça. E aí a gente, cara, que loucura é essa, vamos tirar. E esse parafuso aqui, ó, ele é diferente, ele foi torneado, né? E aí a gente mediu as folgas tudo e todas as folgas, inclusive dessa biela, até a primeira coisa que eu pensei, cara, essa biela aí tem, um, tem alguma merda, Vamos, de repente tá 0,25 é. e os caras botaram a bronzina errada. Começamos a montar as coisas e aí tiramos a mangueira, a mangueira que vai daqui, a, da bomba até o tanque. Tiramos a capa dela por fora, tudo bonito assim, né? Aí a gente, cara, tá bonita a bomba, a mangueira, né? Não, é só uma mangueira, não tem muito o que fazer, a gente tinha... Aí trouxe essa ferramenta aqui, ó, tá travada, tá fechada assim. Colou por dentro, uhum. a mola trambou. Olha a passagem de óleo como é pequena. Isso aqui provavelmente quando esquenta pode dilatar e fechar mais ainda. Fechar mais ainda. Tem mais coisas aqui também. Né? Aí ó, tu viu esse equipamento que eu comprei por um impulso, nunca achei que ia se pagar na vida, se pagou hoje. <risos> <risos> e aí descobrimos, não, aí o seguinte, eu não tava aqui, eu tava mexendo no, no C8, eles chegaram felizes da vida aqui, <risos> ó, achamos o problema da mangueira. E aí a cara, a mangueira simplesmente, vocês viram, entupida. E ela colapsou dentro, né? É. Missão cumprida. Uhum. Agora 
Agora vamos testar ele de verdade. É, vai ser bom. <risos> assim, para mim pode parecer que não era muito, que eu não estava esperando para esse momento, porque demorou, mas fazer literalmente um burnout, uma largadinha, mesmo que foi de primeira e segunda aqui no, no ambiente controlado, aqui numa rua isolada, fazer essa largadinha, esse two step, essa saída, assim, foi emoção aqui, ó, tô tremendo até agora aqui, ó. Vocês estão vendo aqui atrás? Eu comprei aquele carro que eu tava falando que ia ser meu carro de dia a dia. Oh, shit. Oh, shit. <risos> Estão pronto hein? Caralho! Nossa, muito rápido. Yuri, tu leu as 27 páginas do procedimento? Li. É. Tem certeza, Yuri? Era, era redigido em catarinense. É. Eu li, mas também em inglês. Primeira vez que a gente foi. Prim, primeira vez que a gente foi fazer o motor aqui, eu trouxe uma bíblia assim de manual da GM. O Yuri falou: nada, isso é igual fit, eu faço. Eu faço sem, sem manual. Mas deu, deu certo. certo. É, deu certo. pior que deu certo. Mas nem sempre, vamos ver agora. Aí, funcionou. Show. Aí, ó. É um sufoco tirar esse, esse ar do sistema aí, mas funcionou agora. Agora é a hora da cervejinha pra comemorar. Isso aí. Começando o dia aqui agora. Vamos funcionar o carro. Tá tudo meio finalizado. Vamos funcionar, ver se calibra a embreagem agora, né? Na verdade. Show. Será que vai calibrar a embreagem? Tomara, hein? Ver se a água está certa, o óleo está certo e carregar e ir para a pista. Saiu que nem uma bala aqui, eu fudei, foi com pouquinha pressão. como tá essa Mercedes. Esse aqui é um motor 2.3, 16 válvulas, Cosworth, e aqui tem um monte de peças que a Replace Parts BR, ó, ele fez para substituir o painel original e a gente colocou uma homenagem ao Senna. Esse cabeçote foi inteiro para o Brasil, muitos de vocês acompanharam lá no Juninho, na Stumpf, cabeçotes, e eles fizeram um projeto incrível aqui, ó. eles fizeram inclusive, olha só, uma homenagem ao Senna aqui, colocaram, limpou, esse cabeçote deu no... no na, no, na bancada de fluxo deu 238 CFM de admissão e 200 de escape. E aqui ó, começam as novidades. O que, que vocês estão enxergando aqui? Ó? Turbo, turbo. Então não vai ser simplesmente turbo, vai ser biturbo. A Mercedes vai ser compound, na verdade. Tanto que vocês estão vendo aqui, uma, um turbo é maior que o outro. Eu já fiz as carcaças aqui ó, lá na, na Thermomonk, lá na Áustria, das duas turbinas. Ó, e eu vou fazer esse projeto Compound, então essa Mercedes vai ser Compound Turbo. Olha ali, ó. olha ali, tá até com aerofólio já no lugar. <risos> olha aqui, ó. já tá com... Já tem um wing. A asa, hein? E cara, eu vou te falar assim, a qualidade do, do negócio aqui, ó. A, na minha impressão, obviamente, eu vou pegar os... Pegando os especialistas, assim, eles vão poder dizer melhor, mas ah, ficou muito bom, esse negócio é... 
bem feitinho, bem, bem retinho, não, não tem assim defeitos maiores. E aí vem então o para-choque, vem essa parte aqui, esse pedaço aqui que é, que é essa aba regulável aqui, ó. Tem isso aqui que, é em cima do, que vai em cima do, do vidro, né? Uh, que é bem um defletor, né? E aí tem essa peça aqui, ó, que vem para alargar o paralama. Tem essa peça aqui que é um, que é um adereço aqui no, na própria porta. Isso aqui já era original do carro, ó, porque ele era uma Cosworth, então ele já tinha. E, é, e essa peça de baixo era original também, não precisou comprar. E aí... O paralama da frente, que pra mim é um dos principais razões que me fez decidir, porque eles fazem o paralama inteiro, ó. E aqui, olha, a gente comprou aquele o espelho, que é o GT, que é bem estilo, assim, da época, né? Até te instalou aí, eu chamo ele meio, meio estranho, mas, mas eu acho que quando o carro ficar... É legal, é da época, né? Ele é da época, né? Tipo assim, eu acho que quando finalizar o carro ele vai ficar, vai ficar legal e coerente. Cheguei em Curitiba, ó. Todas as malas aqui. Olha aí, ó. Chegou o meu, trans aí, meu transporte aí, ó. Tudo bem? Como é que tá você? Bom Beleza? Chegamos aqui na, na MRB, né? E eu quero mostrar pra vocês como é que é então a, a fabricação dos injetores aqui da, da MRB, foi o Tec. Aqui é a matéria-prima, uma matéria-prima super nobre, né? Sim. Uma matéria-prima super nobre. Aqui a parte de torneamento, né? Uhum. Tudo automatizado. Aqui é a inspeção das molas, né? Olha só como ela é organizada aqui, ó. Tá vendo, ó? Isso é muito, e essa bobina é muito forte. Ela é muito forte, ela faz, por isso que o injetor consegue ter mais, é toda essa vazão e toda essa pressão. Só que a resina na bobina é muito fundamental. E essa é a parte que eles fazem aqui justamente, colocar a resina. Porque a resina vai manter a bobina literalmente alinhada. É um, é um dos pequenos detalhes técnicos, não vou entrar muito nesse vídeo aqui técnico, mas isso eu acho que é fundamental. Cara, que legal, ficou. Eu, até, eu, eu vim pessoalmente aqui para acompanhar, porque eu acompanho esse projeto desde o início, né? Sei, eu... Desde o primeiro dia. Quanta paixão a gente tem envolvido nisso para fazer um negócio melhor, especialmente no Brasil aqui e para o mercado brasileiro também. Então, um orgulho muito grande aí. E também já deu os parabéns aí para o pessoal, deu parabéns, Adriano. É, eu acho que o principal de tudo isso é, é algo de entusiasta para entusiasta. Então, é. tá tudo é. certo. Antes de ir para a pista, é. vamos dar uma passada agora no carro de potência mesmo que é para ver a, como é que ele está de potência sem ser as trocas de marcha. Vocês viram aí no, no episódio passado que a gente fez funcionar as trocas de marcha e agora pelo menos sabe o caminho para fazer isso e agora eu vou dar uma passadinha como é que a gente tira de potência nele para... Tinha feito 1.075 cavalos na roda antes, vamos ver se eu consigo bater o recorde da Emília aí que é os 1.200 de roda. Vamos ver se, se vem esse recorde aí. Pressurização escapou 30 PSI, deu, deu 2 kg e quase 2 kg. Um. Ah, ela escapou aqui a pressurização na borboleta. Ó. Mesmo assim, fez 1123 ali e parou de ler antes, né? Segura o meu chimarrão na hora do recorde agora. Vamos lá agora, só avisamos a curva de entrada ali onde é que tava querendo partir na embreagem e ajustei ele para cima. na roda, tá bom? Ah, oh, vamos de novo, vamos de novo, bota mais, bota mais. Caraca! Dia de carregar o carro pra, pra pista. Fotos madeira, então vamos tirar o carro do elevador. Tá. E vamos carregar ele. Show. Vamos lá. Então 
começando a jornada aqui do recorde, busca do recorde mundial do, na pista com C8, né? Vocês viram na outra semana o recorde de potência, os 1.350 cavalos na roda, não foi fácil. Pegando aqui o Tesla, vamos viajar até o estado da Virgínia, ó. Chegando na pista, aí ó, foi boa viagem. Muito bom. Bem tranquilo, né? Essa foi a primeira pista que eu vim com o C8 andar, foi a primeira vez que eu virei nos 9 segundos da minha vida Foi uma pista que tem boas lembranças aqui, foi muito legal Agora voltando aqui, quem sabe vai ser a pista dos, dos 8 segundos Chegamos aqui, ó, tá um calor do caramba Quente, mas a pista tá... ninguém sabe mais... Tá, tá ruim pros promontes, pros radial, mas vamos ver se esse carro de pouca potência aqui faz alguma coisa Deu uma andada ali, vocês viram? Uh, não engatou a terceira, tô olhando agora as as pressões da embreagem e finalmente tenho dados para me basear antes era realmente um, um chutômetro agora dá para enxergar bem direitinho vamos lá Acontece isso assim no recorde, dá um nó na garganta do cara assim e, e, e tipo o cara fica assim, passa um filme rápido assim, no, tudo, tudo que aconteceu, tudo como é que foi, todas as horas que deu errado e tudo vale a pena assim, olha, assim é indescritível assim, é, agora eu entendo mais ainda assim como o esforço vale a pena pra buscar alguma coisa assim que o cara quer muito poder ter alguma coisa que queira muito assim, ó, e não importa se é uma coisa, não importa um recorde de carro, não importa é um é um projeto pessoal, é uma construir uma casa, ou fazer alguma coisa que tu botou a mão, que tu botou esforço, que tu trabalhou para isso e fez. Essa sensação é a maior recompensa da vida, não é não é dinheiro, não é o resto. Sabe? E poder fazer isso aí assim, ó, curtindo o processo, sabe? Ter paciência na hora que dá errado, resiliência para entender que que ó, a, o sucesso, a vitória tem os seus passos. E ao mesmo tempo também comemorar e curtir, sabe? O recorde mundial né, era 905, a gente bateu o recorde 904 por um, por um décimo, um, não, não um décimo, um centésimo a gente bateu, mas o recorde é nosso, bonitinho. E hoje, uma saga nova que eu estou apresentando aqui para vocês, que eu estou muito empolgado, muito, muito feliz de estar tá podendo fazer isso aqui. E aí o que, que a gente resolveu fazer foi, na verdade, escolher um carro que para o americano representa alguma coisa emocional, assim, alguma coisa que traz uma memória emotiva, né? Vamos fazer um Mustang Fox Body com motor da Ford, assim mesmo, para mostrar, né, um negócio assim feito top, assim. Usar esse motor da Ford mesmo nesse carro vai ser perfeito. E aí o que a gente fez? Correu lá e olha o que que chegou aqui, ó. Compramos o motor elétrico da Ford, ó. E olha que bacana que ele é, ó. Só tem 10 nos Estados Unidos à venda. A gente conseguiu comprar, ó. E Vou falar o seguinte, só que aí vem uma outra novidade, ó. Dois motores. Qual que é a ideia, Luiz? Vamos, vamos resolver o problema de cavalo, né, do Mustang. A gente passou no dinamômetro 205 cavalos na roda. Uh -huh. Agora a gente vai ter mais de 200 por eixo. Por eixo. 
Um vai veículo. ser 4x4 Mustang. A gente vai botar um motor na frente e um atrás. Vocês acompanharam aí esse aqui atualmente, né? Porque isso nunca é para sempre. Atualmente esse é o Corvette C8 mais rápido e mais potente do mundo. A gente conseguiu atingir os dois recordes na mesma semana. Foi uma loucura. Aquela semana foi assim incrível, muitas emoções. Foi a passada mais rápida dele, pelo menos uns 200. Quebrou tudo. O motor quebrou, sei lá o que quebrou. Jogou uma biela pra fora, alguma coisa assim. Quebrou, vira brequinho, pino. Mas é o seguinte, ó. Agora é hora da verdade, ó. Quebrou no cárter. A parte de baixo do pistão quebrou o bloco, quebrou o cárter. Será que. Bom, vira brequinho machucou, obviamente, mas será que. O não quebrou. Uf. É, fratura exposta. Faleceu. Faleceu? O cidadão aqui, ó. Fratura exposta. Então vamos começar o episódio agora aqui no Brasil. Hoje eu vim pegar o calibre aqui e eu só entrei no estúdio aqui e não olhei os detalhes do carro. Eu só vi algumas coisas, ele foi me mandando quando ele tava fazendo, mas o seguinte, eu disse, eu dei carta branca pra ele. Falei, cara, faz como tu acha que tem que ser. Tinha um problema com ele aqui do para-choque, né? Eu acho que era solto, né? Na parte da lateral, né? Foi trocada as cintas de segurança. Cara, isso aqui dá um toque muito legal, né? Ficou bem legal, né? Tinha um banco que tava rasgado, por causa era esse aqui. Uhum. Aí a gente fez o, o reparo, né? Nem se percebe onde é que tava rasgado. E as colunas, né? Cara, isso eu quero aqui... ver. Deixa eu... A coluna que era uma coisa que, que a gente tava a tempo. Aqui também, ó. Eu fiz tudo que era, Anderson, do vidro pra cima, uhum. tá nesse acabamento aqui. Cara, isso aqui é aquele negócio que a gente falou, né? No... É muito é, legal. Tipo, é, tipo um suede, né? Tipo um, é. A gente fala que é um Alcântara, Alcântara né? assim, né? Ah, a tampinha do Twitter também que não tinha, né? Ah, Era uma meia calça que tinha. A Replace fez. A Replace, a replace, a replace uhum. o cara que dá ideia, eles compram a ideia, né? É. Beleza, vamos, vamos pra, pra pegar a estrada. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos dar uma volta, vamos ver como é que ele tá. Vamos junto. Vamos lá, vocês vão acompanhar aí. <risos> Nós precisamos bater o recorde de novo para entrar na casa dos 8 segundos. E como uma meta, sempre é bom ter uma meta na vida, né? Antes do lançamento do Corvette C8 Z06, que é a versão esportiva que a Chevrolet está lançando nessa semana. Então é o seguinte, ó. Segura o meu chimarrão, porque essa semana foi e vai ser pegada. E vocês vão ver como foi e como é que vai ser tudo que a gente fez para conseguir esse recorde. Ah, e olha aqui, ó. Agora temos o gancho, o, o gancho ó. Se precisar rebocar, pelo menos não ficamos na mão, não precisamos botar os cinco cavalos pra, pra empurrar o carro. Bom trabalho. Show de bola. Que missão, hein, meu? Nossa. Cara, esse cara aqui trabalhou, vocês não tem ideia, meu. Eu fui, eu fui pro Brasil, eu só vi a foto, e esse cara aqui se virando pra fazer um motor funcionar, meu. É, tem que dar um jeito, pô. Parabéns. Valeu. Essa vai ser pra ti. Baixo. Vamos então. Ó, oito baixo. Pelo Fernandinho nós temos que virar um oito baixo então agora. Não, primeiro um oito, oito tá bom já para começar. Vamos em busca do recorde, independente do que do que custar. Show de bola. Preparado? Eu acho que esse aqui é o passe. Não sei porque, mas tô com a sensação. Estamos indo agora então para para passada. Tô muito, tô com a sensação muito boa. Viu? Puta, 
Se é a bonita, se é a bonita a primeira, né? Aí não passou a segunda. É, mas virou um 4 8 É, mas é porque não passou a segunda, a segunda passa em um segundo. Ah. Porque ele saiu e manteve no ar, assim, né? Sim. Por alguma razão esse câmbio aqui, que é aquele do, do inferno, né? Ele aguenta mais, digamos assim, ele, ele acho que ele comanda melhor as embreagens. Então, as embreagens estão aguentando mais e eu tô. Agora eu decidi dar uma subida nas trocas, assim, de pressão. Que é uma coisa arriscada, obviamente, pode ser que na próxima passada então ele não passe. Mas, uh, cara, vamos ter, nós temos que fazer isso aí. No, na maneira assim, só um pouquinho a mais, um pouquinho a mais não, não tá dando certo. Literalmente tá foda. E eu falei, cara, virei 908, 907, 906, 904, 901, 5 passadas 90. Pelo amor de Deus, uma passada nos 8, só isso que eu peço. <risos> Um pouco dos carros elétricos 
que vocês não viram ainda ou, ou vão começar a ver agora mais pelos canais da Fuelotec Brasil, vão ver mais por aí. Em especial, esse Fusca aqui, tem uma história muito legal, ele era, um, ele era o carro, ele era Fusca de uma pessoa que é talvez a maior personalidade de Fuscas do Brasil, que é o Sandro Bruno da Sport System. Então esse carro era um carro particular do Sandro Bruno e ele cedeu a um pedido muito encarecedor que eu fiz para ele de me vender, nos vender esse Fusca para a gente fazer como o primeiro exemplar da Feltec, digamos assim, do desenvolvimento dos carros elétricos. Olha onde é que abastece, ó. a gente fez uma, foi uma ideia do Sandro Bruno, ó. E aqui tem a tomada de, de abastecimento, ó. muito legal, a placa fica de levantar e aqui quando levanta, na verdade, ó, ficou uma posição super bonita e super limpa aqui o um inversor, ó. aqui a gente tem o um motor, esse aqui é o um motor refrigerado a água, então ele tem aqui as mangueiras de água, até o pessoal estava mexendo hoje aqui, dá para ver as ferramentas aqui. Ó. É, a gente está trocando o sistema de... O, é, o, reservatório. o reservatório e tal, ah, tem um então... terço das baterias que está preenchido aqui nessa, nesse local e aqui tem o BMS que é o gerenciador das baterias Isso. e ali é o, é o, é o carregador, é o carregador, é o carregador que transforma, digamos assim, é, AC, a energia da, 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 da rede, em DC para carregar o, a, as baterias. Então, ele está com uma, uma FuelTech ali, no caso está uma 450, uh, que também faz toda a interação Aqui tem umas coisas abertas, ali, exatamente porque tá, é um carro de desenvolvimento e o resto das baterias está aqui, né? Isso, Dois... vamos abrir aqui para a gente dar uma olhada. Dois terços da bateria estão aqui, né? Dois terços das baterias. Nosso primeiro carro de drift na Fuelotec USA, de verdade, aí a gente teve o Diego Iga, né? Que participou do, do programa aquele do, do Netflix, o Hyperdrive. E agora, finalmente, a gente conseguiu chegar na Fórmula Drift e não é em pouco em estilo. Olha o que, que a gente tem aqui, ó. Quem é que conhece uma Ferrari amarela, ó, não é a minha, viu? Mas é uma muito famosa. Federico Xerifo. Grazie. 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 Benvenido. Grazie. Benvenido. Grazie. It's, it's a big honor to be here at the doctor and he inspires me to go crazy even a little bit more. Yeah. You guys know. <laughs> um V12, óxido nitroso, ó. e a ideia é justamente é fazer turbo, e aí por isso que a gente vai fazer também todo o projeto de, de botar FT. Bom, nós estamos aqui estudando, estudando, estudando o carro. Luiz, gostou do carro? Não? Vai, vai, vai testar ou não? Fala, V12, V12, começou bem, né? Mas vamos botar um turbinão. Aí flat sim. plane crank. Uhum. Cara, o negócio é muito, muito impressionante. Deixa eu até mostrar melhor assim, de, de detalhes. Agora a gente botou as rodas aqui, que é as rodas bonita mesmo e o carro é cara é bem construído assim ó é um carro nível top mundial mesmo assim aqui, ó, falando da Ferrari na verdade aqui ó ela já está pronta porque eu perdi né a semana inteira as duas semanas praticamente que eles estavam trabalhando mas deixa eu fazer uma recapitular o que que foi feito aqui vamos pegar o, o cara que é o responsável por toda toda a instalação da Ferrari aqui que se meteu numa encrenca incrível aqui ó cara assim ó primeiro que a gente teve que jogar um pouquinho né Sim. Ficou apertado porque é um motor enorme e tem muita coisa, tem muito é. acessório. Então, se a gente for olhar aqui no cofre, olha o que, que a gente usa. A gente usa nitro progressivo. A gente Os dois solenoides ali. Quatro, na verdade, são quatro saídas, né? Só para controlar a borboleta, porque são duas borboletas. Sim, uma borboleta aqui, uma lá. O que a gente acabou usando aqui foram 12 saídas para ignição e seis saídas para injetor. Como é que eu vou dizer assim? Um carro super complexo e nesse caso aqui eles tinham uma chave manual de, de, de ventilador, né? Bomba de combustível também. Bomba de combustível também, então o cara tinha que parar, liga uma, liga uma chave, liga outra, liga outra. É uma ignição coisa... Também. Ignição também. Ignição também, mais uma coisa para... É, pra... Além da, daquela aqui em cima ali, que a gente agora usou ela como chave geral, né? Para ligar e desligar a injeção. Ele ainda tinha que ligar a bobina, tinha que ligar bico, tinha que ligar mais uma coisa. É, dava, dava um trabalhão. Ó. Aqui ficou, na verdade, a FT aqui. Dá pra ligar a chave aqui, não? Sim, pode. Ó, ah, legal, botaram uma aberturinha aqui, ó. E aí botou o sensor de marcha, né? A nano, switch panel aqui, ó. Ah, ficou bem, bem clean aqui, bem, bem bonito. E agora eu vou mostrar, vou mostrar pra vocês o dinamômetro aqui, que então foi essa semana, foi dois dias no dinamômetro. E o Luiz foi o mestre aí, o tuner, que se assumiu o, o trabalho aí e fez o Luiz, vocês conhecem, né? O Luiz é meticuloso, quando ele pega um negócio pra fazer, ele faz. E olha aqui onde é que a gente está, ó. O que vocês acham? Na pista de teste. Que legal.
estou aqui ó, na feira PRI, que é Performance Racing Industry, a maior feira do mundo da indústria de performance e hoje eu vou mostrar para vocês como é essa feira que eu não pude ir no SEMA esse ano, né? Eu gostaria de ter ido fazer um feito um episódio para vocês, mas hoje eu vou fazer aqui na PRI que eu acho que tem coisa até mais legal em alguns aspectos que o SEMA aí e é uma, uma oportunidade pouca gente consegue vir nessa feira, então eu vou conseguir mostrar para vocês uma coisa bem exclusiva aí. Realmente o nosso stand ficou muito muito bem feito. Vou mostrar um pouquinho melhor aqui. Tem o Luiz conversando com os clientes. A gente acaba é muito interessante quanto a gente tem de contatos ali. E aqui a gente tem a Corvette, mais rápida do mundo, mais potente do mundo, orgulhosamente brasileira, né, de certa maneira. Hey! Hey, buddy! What's up? Fuel kick everywhere! Hey, how are you, man? Good to see you guys. What's up? Say hi to Brazil. Hey, Brazil! Opala! You saw you missed last week, the race, right? What? The race last week. Yes, yes, I know. That was so cool. I thought we were going to Brazil, what happened to that dude? Yeah, then next, next year. Next year. Okay. For sure. Whenever, whenever I want to go. I haven't been there I yet. I feel yeah. like if we told Anderson, hey man, we got some time off, we're ready to go to Brazil, within a month, he would make it happen. Yeah? Okay. He just said, yeah? He always been on any time. But we're, gonna, we're coming to Brazil. Next year. And, so, I already told and we need to take a car eventually. That we'd yeah. be back to Velo Park. Yeah. Uh-huh. So. And I have a surprise for you, you coming. I'm going to be there next week. Yeah. I'm in my car at your shop next week. January. We'll be here a surprise for you. Really? Yeah. January? Uh -huh. oh, I can't wait, man. I can't wait. E aqui é o carro que foi o campeão da NHRA esse ano, né, que do José Gonzalez da República Dominicana com a Proline uh, e foi o Tech. Então esse aqui é um, um grande orgulho pra gente aí. Campeão 2021 da NHRA Pro Mode, ó. E tem um motorzão Proline, ó, FT Injector. Olha aqui, pessoal, quem é que está aqui comigo? Oi, Brasil! Uh, Emília Harford. Nós todos aí admiramos a, e, e, e olhamos todos os vídeos dela. Eu, né, pessoalmente acompanho, admiro. I, I really, I'm telling you, I admire a lot of your work. I've been telling Thank you that. Thank you. And you too. Uh, What you do is amazing. So, It's so cool to see this car. <laughs> and all, everyone in Brazil always been start following you about, I mean, because we have been... I see the comments, I don't understand them, but I see them. <laughs> I, I can guarantee you they are all good comments, oh, like most people. Thank you. You're very, very, everyone really likes your, your, what you're doing over in Brazil. Oh, so. thank you guys so much. Thank you. So, Emilia, ela parou aqui no stand, a gente estava batendo um papo, conversando bem, bem legal com conhecer ela. It's nice to meet you, thank you. Yeah, for likewise. Everything. I hope we, uh, sometimes we can race each other. Soon, I hope yeah. so, I would love that. Yeah, de repente um dia a gente corre um contra o outro aí, vamos ver os dois Corvette, vai ser legal. Thank you. Yeah, thank you, bye. <laughs> Eu tô aqui na Califórnia, mais precisamente em Los Angeles, agora em Santa Mônica. E hoje eu tô aqui na Califórnia porque eu fui convidado para participar das gravações dos vídeos do Runicorn contra um carro muito especial que é o Toyota MR2 do Booster Boys, aquele carro que a gente acertou no dinamômetro, foi para a pista que virou 7 segundos, o recordista mundial, o MR2 mais rápido do mundo. Oh, olha ali, ó, o Runicorn. Chegamos aqui, adesivando a Feltec aqui, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa, consegue ganhar. Encerramos mais um, um episódio aqui, esse aqui na Califórnia. Quero agradecer a audiência de todos. Espero que vocês gostem, que tenham gostado e aguardem os próximos aí. Muito obrigado a todos. Um abraço, até o próximo.